வணக்கம் நான் உங்கள் கிச்சா கிச்சன்லேருந்து தீபா நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வர பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் ரொம்ப முக்கியமானது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் தீபா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போனால் பச்சை மிளகாய் வச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஒரு ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இது பழைய சாதம் தை சாதத்துக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் செய்யத்துக்கு கூட இது வந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இதில் வந்து இனிப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் சேர்த்துருக்கனால இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க வாங்க நம்ம புளி மிளகாய் ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் புளி மிளகாய் ரெசிபி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் நான் பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதுவும் பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகாய் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க சின்ன சைஸ் எடுத்திங்கன்னா காரம் அதிகமாக இருக்கும் பெரிய சைஸில் வந்து காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் வந்து பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன சைஸ் புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தாளிக்க வந்து அரை ஸ்பூனுக்கு கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிலை இவ்வளோ தாங்க நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி எடுத்து இதில் ஒரு கீரல் போட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு கீரல் போட்டு இப்படி எடுத்துக்கிங்கன்னா வந்து காரம் புளிப்பெலாம் வந்து இதுக்குள்ளே நல்லா ஊறும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம சாப்பிடும் போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம எல்லாமே ஊறிடும் அதனால் வந்து இப்படி லைட்டாக கீறி எடுத்துக்கோங்க பெரிய பச்சை மிளகாய் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோவா வெதை இருக்காது சின்ன பச்சை மிளகாவில் வந்து ரொம்ப வெதை இருக்கும் காரம் அதிகமாக தெரியும் உங்களுக்கு அப்படியே இது இதில் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தெரியறா போல் இருந்துச்சுன்னா என்ன கொஞ்சம் வெதை இருந்தால் எடுத்துருங்க இதில் அவ்வளோவா வெதை இல்லை நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கலாம் சின்னதாக ஒரு கீரல் மட்டும் இப்படி போட்டு எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடலாம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு கீரல் போட்டு எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி கீரி அடிச்சுக்கோங்க விதைலாம் எதுவுமே எடுக்காதீங்க அவ்வளோவும் காரம் இருக்காது இது வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும் விதை ரொம்ப குட்டியாக பச்சை மிளகாய் எடுத்தீங்கன்னா தான் விதை அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீட்டாக எடுத்து பெருசாக எடுத்திங்கன்னா விதை அவ்வளோவும் இருக்காது இதில் காரமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பை தச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்துக்காதீங்க இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடான பிறகு கடுகு போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொறிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிச்சு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை சேர்த்து கொஞ்சம் பொறிஞ்ச பிறகு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சிட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஈரம் தொட சேர்த்தோம்னா வந்து நல்லா எண்ணெயில் போட்டோடனே நல்லா வந்து வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து ஈரம் இல்லாமல் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படி கலந்து விட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பச்சை மிளகாலேயே கொஞ்சம் காரம் இருக்கிறதுனால நான் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கல இல்லை உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் வேணும்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸ் புளி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக எடுத்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி கலந்துடாதீங்க கொஞ்சமாக வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த புளி தண்ணிலேயே இந்த மிளகாய் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போ கடைசியாக வந்து நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிடலாங்க இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மிளகாய் வெந்திருக்கு அந்த புளி தண்ணிலாம் நல்லா வந்து சுண்டி இருக்குது ரொம்ப வந்து தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கிரேவியாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சாப்பிட வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்
சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இது வந்து பழைய சாதம் தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து காலையில் வந்து பழைய சாதம் சாப்பிடும் போது வெறும் பச்சை மிளகாய் வெங்காயத்தை வச்சு அப்படியே கடித்து சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதோடு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இதில் இனிப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாமே இருக்கனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குங்க இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது ஒரு நிமிஷம் இப்படி நல்லா வெள்ளெல்லாம் கரைஞ்ச பிறகு நம்ம இறக்கிடலாம் கொஞ்சம் நல்லா கிரேவியாக வரணும் இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க இவ்வளோ நல்லா சுண்டு வந்துருக்கு பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இதில் அவ்வளவும் காரம்லாம் இருக்காது நம்ம வந்து புளி வெள்ளம்லாம் சேர்த்துருக்குனால காரமே உங்களுக்கு தெரியாது சாப்பிடவும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ அவ்வளோதான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம சுவையான புளி மிளகாய் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் பரிமாறிக்கலாம் ஓகேங்க சுவையான புளி மிளகாய் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிடலாம் இது வந்து பழைய சாதம் தயிர் சாதத்துக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் இதை போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்